Hello, everyone. How are you? Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, también. Qué bueno Aquí que ya. me alegro. Ya iniciando. Una Muy noche bien. más. <ríe> es así que... Que... Qué bueno que ya estamos con todo, entonces. <ríe> ¿Y qué tal ahí por donde vive? ¿No está lloviendo? Fíjese que comenzó como unas tres gotitas y de ahí paró. Oh. Hace como unos diez minutillos. Ah, pero, pero, no. Gotitas. pero no. no se ve que vaya a seguir. Falsa alarma. <risa> qué bueno. <risa> Falsa Así alarma. No da tiempo. <risa> Así es. Sí, yo ahora me preocupo. ¿Y allá ustedes? Aquí nada, gran calor. Solamente se escucha que truena hacia lo lejos, pero esperemos que se vaya y nos deje terminar ya después que yo. Hacer <ríe> la clase, cabal. Uh -huh. Sí, esperamos que así sea. Así que solo quiero ver. Solo tres. Ok. Y Juan está oyente, Fátima. Fátima, no sé si estaba trabajando hoy. Okay. Bueno, vamos a iniciar entonces. Eh, le comparto acá. Mm -hmm. All right. So here we go. Ya llegamos a la sesión 11. Como si nada. Ya ahora eh, somos, estamos en el primer día de la semana 3. Solo que como empezamos miércoles, sí está como medio raro, ¿verdad? Pero ya estamos en la en el día 11, en la sesión. Medio 11. cortado. Ajá, quedamos uh -huh. medio cortados, pero lo bueno es que ahí están. Así Entonces, es. Uh, I have a question for you today, and the question is, who is your favorite celebrity? En este caso, who significa quién. Ajá. So, who is your favorite celebrity? And the answer is going to be, my favorite celebrity is... And then you give me the name. Mm -hmm. For example, my favorite celebrity is uh, Angelina Jolie, for example. Uh -huh. So like that. So now, here we go. We start with Fatima. So Fatima, who is your favorite celebrity? En español, ¿qué quiere decir eso, teacher? ¿Quién es su celebridad favorita? Ah. Okay. All right. So, who has it? My favorite celebrity is Robert Pattinson. All right. Okay. From Twilight, right? Oh, yes. Right. <laughs> Good. And now for you, Reina, who is your favorite celebrity? My favorite celebrity is Tom Cruise. Uh, all right. A classic one. So, this one. Solo para que repasemos, guys. Favorite sounds like this. Favorite. 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 Uh -huh. favorite. Es como que digamos face, face, pero. Ajá, fe, ajá. Like, like this, ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. So that's the sound. Ajá. Uh -huh. Favorite. Favorite. Uh, my favorite celebrity is. Uh -huh. Celebrity favorite. is. Uh -huh. Favorite. Like that. Favorite. Favorite. Okay, good. So My now, favorite celebrities. Let me check. Christian, are you here? Yes, not yet. Ah, he's connecting. Okay, so hello, Christian. I have a question for you today. Who is your favorite celebrity? Can you hear me? Christian? Yes. Oh, uh, hi. Sorry, I can't want to increase that. Don't worry. Oh, uh, All right. Uh -huh. Celebrity is um of movie or of singer? Ah, uh, anything. De cualquiera, oh. pero que sea celebrity. Uh-huh. Okay, Shakira. Ah, Shakira. All right. Okay, so now, guys, here we go. Thank you for sharing and remember the requirements, right? So... I need you with cameras on, please. And now we have the class agenda. Basically, the topic today is information, questions, and answers. 
Ok. So, stay here. All right. Vamos a empezar con las preguntas para poder brindar información. Ya vimos las que eran sobre yes and no y ahora sobre las que nosotros necesitamos conocer más información. All right, so now we are going to check the attendance. So now give me just one second so I can check the attendance. I don't know what happened to people today. All right, so here we go. And we start with, let me check. All right, so Alma Griselda. Not here, Christian Mateo. I'm here. Dennis Alexis Nolasco. Present. Edith Lisbeth Rogel. Enzo Antonio Martinez. Fátima Tatiana Romero. Present. Gloria Concepción Morales. Hoy es miércoles, ella está en su oh. otra clase a las nueve, ingresa de oh. acá. Uh -huh. Ok, all right. Hugo Roberto Ortiz. Juan Alberto Clarel. Juan José Hernández. Carla Guadalupe Moreno. Carla Janet Portillo. María Emma Galvez. Marlene Abigail Dimas. Oh, she's on the bus. Uh, Moisés Enrique Salazar. Oscar Ignacio Cornejo. Not here. Priscila Ivette. All right. Priscila Ivette Muy García. Bien. Moisés. <laughs> All right. And then Reina Margarita Cortés. Reina, present. <laughs> All right. <laughs> William Eduardo Guzmán. No William today. Oh my God. All right. So now here we go. Let me share again. And we are going to start with the practice. So we have here. Okay. Our first practice. So here we go. Let me. Okay. All right. Okay, so you have to pick a number. So now, this is the review, all right? So pick a number. Let me see. Dennis, pick a number. One. Three. Three, all right. We have three. Three. Three, uh-huh. What is the meaning of this verb in Spanish? Drink. No, 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 Tomar o beber. no, 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 Comer. All right, awesome. And now pick a number, Fatima. 18. 18. Cook. Cocinar. All right, good. And now Christian, pick a number. 10. Ten. Ten. Ride. Right. Sorry, can you repeat? Okay, all right. And now the next one, Moises. Pick a number. One. Moises. Se congeló. Moises, pick a number. Elijo un number. Can you hear me? No? Oh my. Okay. So now here we go with the next one. Hello? Can you hear me? Six. Six. Okay. Jump. What is the meaning? Hola. 
Six. Uh -huh. Jump. What is the Six. meaning? Uh -huh. El significado de jump. Uh -huh. eh, jump. Saltar. All right, good. And now, here we go. Reina, give me one number. Pick a Two. number. Two. Write. Escribir. All right. Now, Dennis, pick a number. Eight. Eight. All right, go shopping. Compras. All right. And now, uh, 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 René, pick a number. Uh, nine. Nine. Run. What is the meaning? Correr. Um, okay. Está algo cortado el video entre lo que dice y lo muestra. Ah, oh, really? Como eh, congelado? Sí. Eh, no, con un delay. Ah, oh, really? Es que se va para atrás y luego vuelve a dar zoom. Sí, ahorita no te... ah, ahorita, hasta ahorita regresó. No sé si ya había regresado. Ah, okay. Es correr. Interesting. Ok. All right. Thank you for letting me know. And now here we go again. Christian, pick a number. One number. We have one, four, five, eleven, twelve. Only one. What number? Uh, is for me the question? Yes, yes. Uh huh. Oh, sorry. It's raining. Ah, really? Um, okay. Five. Five. All right. So clean. Clean. Limpiar. All right. Good. And oh, sorry. Now... How are you? Don't worry. <laughs> All right. So now the next one. Uh, um. Let me see. Moises, pick a number. Um, um, number one. One. All right. Feed. What is the meaning? Feel. Huh? Feel. Feel. What the meaning? Yeah. <laughs> Yeah. Do you know? Uh, Según la imagen. No. no. Según la imagen, ¿qué sería? Según la imagen es. Eh, eh, dar. Okay. O me equivoco. Uh -huh. Ya, yeah, okay. Uh -huh. En este caso sería sí. más. Uh -huh. Orientado a alimentar. Alimentar. Uh -huh. alimentar. Okay, okay. Okay. Excellent. Good. And now the next one. Here we go. Fatima, pick a number. Mm, the number 14. 14. Bake. For now. All right. Good. And now the next one, uh, 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 Reina, pick a number. Four. Four. Paint. Pintar. All right, good. Now, Dennis, pick a number. Eleven. Eleven. Fly. Volar. All right, good. Now, Rene, pick a number. Well. All right. Read. The meaning? Pero que no me sale la imagen todavía. <laughs> ah, okay. Don't worry. Ah, leer. All right, good. 
And now the next one. Let me check here. All right. Oh, my says is on black again. All right. The next one, Christian, pick a number. Um, 15. All right. Let me check here. Okay. Drive. Going to see it. Okay, and now the next one. Let me check. Fatima. Seventeen. Seventeen. Dance. Bailar. All right, and now another one. Dennis, pick a number. Seven. Seven. All right. Okay, give. Give. The meaning? Give. Dar. Yes, good. And now the next one, Reina. Pick a number. Sixteen. Sixteen? Sixteen. Okay. Open. Abrir. All right, good. And now the next one, Fatima. We have 15, 19. 15, 19. Me? 15 or 19? It's for me. Yes, yeah. yeah. <laughs> oh, oh, yeah. Okay. Um, um, fifteen. Okay, fifteen. Close. Cerrar. All right, good. And now the last one. Moises. Can you hear me? Yes. Nineteen cut. What is the meaning? all right good thank you guys so why are we doing this porque lo estamos haciendo guys because we need verbs right cuando vamos a hacer oraciones necesitamos saber de verbos all right y a veces nos cuesta un poquito pensar en ellos so now you have a lot of verbs to the exercises all right awesome thank you and now here we go let me share with you one more time, the next one. And let me, okay. Now we are going to have a review about the article A and N. ¿Se acuerdan de A y N? Do you remember? About A and N? El uso de A y N? Yes, no? Yes. yes. All right. Okay, so we are going to remember, all right? So now, here we go. The first one here, René Liceo. Give me one number. Pick a number. Ten. Ten. All right. So we have artist. Uh -huh. Artist. What is the meaning in Spanish? Artist? Artista. Uh -huh. So in this case, we use a or an? We um. use a or oh, an. 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 Ajá. Uh -huh. Why? ¿Por qué? Oh, eh, empieza con una vocal. Exactly. All right. Y más allá de ser vocal, un vowel sound. O sea, el sonido es vocal. Porque hay excepciones, right? Okay. Good. Thank you. And now here we go with the next one. So now pick a number. Uh -huh. Fatima. Number eight. Eight, all right. Actress, A or an? An. All right, awesome, thank you. And now here we go, Christian. Oh, the brain. Can you hear me? Yes, no? All right, Reina, pick a number. Five. Five. Actor. Um. 
All right, good. And now the next one, Dennis, pick a number. Two. Two. Engineer. Uh oh, and. Um. All right, awesome. And now we go with Moises. Pick a number. Um. Hmm? Um. Um. Four. Four. Policeman. Uh oh, and. Mm -hmm. Policeman, uh huh. Ah, oh, and uh -huh. okay, we have two options we can say ah, uh, or we can have an. Uh -huh. So, what do you think is the correct one? Um, Which one? Ah, uh, or oh, an? Uh, um. And? Are you sure? Ok. Cuando tenemos una, un sonido de una consonante, utilizamos A. Ajá. Si la palabra empieza con un sonido vocal, escribo An. An. Ajá. So be careful. Ok. We have to learn the rule. All right. Good. Job. Okay. Okay, thank you. And now the next one. Mm -hmm. Here we go. Christian, can you hear me? Yes. I cannot hear you. Ah, eh, tal vez por los audífonos. Intente conectar y desconectar. Pero igual, me lo voy a acercar. Pero sí le escucho. ¿No? Sí le escucho. Yeah. Um... 12. 12, all right. Nurse. No. Mm -hmm. Ah, o oh, an. Ah. Ah. All ah. right. A nurse. A nurse. Good. And now the next one, Rene. Big one. Seven. Seven. All right. Doctor. We say a doctor or an doctor. Ah, uh, doctor. All right, good job. And now the next one. Here we go with, let me check. All right, we go with Reina. Pick a number. Three. Three. Student. Ah, oh, um. Um. All right, good. And then we go with, uh, um, let me check. Dennis, pick a number. Six. Six. Apple. Uh oh, and. Um. All right, good. And now the next one. Here we go with. Uh, let me check. Rene. Pick a number. No, no me aparece. Ah, okay. Uh, one. One. All right. Teacher. Uh oh. Ah, uh, teacher. All right. Now, Christian, pick a number. Ah, uh, 15. 15. Hours. 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 This is not a verb. No, hours, no. Okay. Uh, in a verb. Ah, quiero ver, tengo dudas por la H, pero sería A. Ok, A. Hours. A hours, like this. A. Ok, A hours, like this. Mm. O oh, an. An. Ah, uh -huh, because of the sound, right? Yes. Ok, good. So, an hours. Hours. But in this case, you know what? In this one, we have a mistake because it has a nest. Uh -huh. And A-E-N is just for only one. Uh -huh. 
Entonces aquí está este pequeño error because it has BS. No debería tener la S. But, okay. And then we have, let me go back. All right, Reina, 9, 11, 13, or 14? 11. Okay, architect. Es, um. All right, good job. And then we have here, Moises. 9, 13, or 14? The microphone. 14. 14. 14. Interviewer. Interviewer. Uh -huh. Ah, um, Ann. Sería um, Ann. Ann. All right, good. Because um, we have, uh -huh, because then we have a vowel. Uh -huh, good job. All right. And now here we go with Fatima. Big one. Nine. Nine. Airplane. Ann. All right. And the last one, then it's 13, man. Ah, uh, uh. uh, or oh, an? Ah. Uh. Ah, all right, good. Thank you, guys. And remember, we do this because we need this to be sentences, right? So that's why. What is interviewer? Entrevistado. Ah, okay. That is the meaning. Mm -hmm. All right, good. So now, guys, here we go. Let me share with you the next part that we have here. All right. So now we have the uh, we have an exercise with the manual. So we have here brainstorm about. Give me one second. Not this one. All right. Listen to. What happened? Okay, listen to your teacher and read the following departments in a company. O sea que hay que leer los departamentos Departamento. que pertenecen a the company, a la compañía, right? Then match them with the activities they perform. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver el área y luego uh -huh. tenemos que elegir. ¿Cuáles, ajá, ¿Cuáles son las actividades que realiza esta, esta área de trabajo? All right. So, for example, production. Ajá, number one, production. ¿De cuál de estas actividades creen que se encarga production? Mm -hmm. We have the first one. Okay, the first one, research. And identify what customers want One and need at the, the right place. place. Uh -huh. Research, investigar y, e identificar lo que los customers, lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar preciso. Uh -huh. O we can have recruit, reclutar, select, and train new employees for the right job. Reclutar, seleccionar y entrenar nuevos employees. What is the meaning? Empleados. Uh -huh. New employees for the right job in the company. Para el trabajo preciso, compañía. correcto, uh -huh. en la compañía. Luego, keep the financial record. Mantener el qué? Las finanzas. Ajá, las finanzas de transacciones of transactions involving monetary inflows. O sea, los flujos monetarios, right? And outflows. And then control and supervise, controlar y supervisar the production workforce and inventory. La producción de la fuerza de trabajo, o sea, de los empleados. And y el inventario. Ajá. O tenemos develop, desarrollar, design, diseñar, new or improve existing products. Desarrollar, diseñar nuevos o mejorar productos o procesos ya existentes. Y luego buy, comprar, and acquire y adquirir raw materials. Materiales en 
sería algo así como en bruto, ajá, production equipment, equipo de producción, for the use of the organization, para el uso de la organización. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir a cuál de estas áreas pertenece cada una de las actividades. Si usted cree que la número uno, production, es la que tenemos acá, y usted le va a escribir el uno. Si usted cree que la de research es esta, le va a poner el dos, y así. All right? So now, what are we going to do? We are going to go to the breakout rooms and we are going to finish the exercise, okay? So right now, I'm going to send you the screenshot. Ahorita les mando la screen. So you can have it on the WhatsApp. All right. And now, let me send you to the breakout rooms. Y lo vamos a solucionar and then we'll share, all right? Y al final compartimos. Do you have questions, by the way? Questions? No? Is it clear? Yes. All right, good. So now let me send you to the rooms. And let me just check. Mm -hmm. Okay, good. And now here we go. All right. So you are going to have 10 minutes, okay? So you can finish. Yes. All right. Now see you in a bit. Let's go. Hola, hola. Sí, no la pude conectar. No, no la puedo, pero vamos a trabajar así porque si no la puedo conectar la cámara. Lo siento, sí, Ticha. Tal vez pues, la pueda reiniciar, tal vez eso le ayude. Sí, porque no me deja, no me deja ingresar con la cámara. Sí, que será. Tal vez reiniciando después el teléfono. Okay. ¿Es webcam o, o cámara tele, de teléfono celular? No, no es, es de la laptop. Ah, ah, la estar, la única estar, opción eh, puede ser desconectarse oh. y volverse a conectar. ¿Verdad? Uh -huh. Me dejo. Estoy intentando y no puedo. Si quiere, terminamos esta actividad y luego intenta. Así, se okay. sale y vuelve a ingresar. Uh -huh. Está bien. Right. Okay. Gracias. Vaya. Comencemos. Bueno. Entonces, no sé si ustedes tienen abierto. Acá tengo ya en el WhatsApp la eh, la seis y la otra dice control and supervisor de production work of an inverter. Um, Pérdeme la tres era la seis. Era la seis, ¿verdad? La, sí, la la si sí, sí, vamos así va cuatro. Okay. Ya la muevo. Don't worry. <laughs> Give me one second. Uno, tres. Sí, uno, uno, uno tres, tres vamos abajo. Uh, control and supervise the production. Y sería cinco. De ahí. La de Yo recursos más, humanos tú. es la segunda opción. Ajá, con el training employees for the right. Ok, sí, cinco. Cinco. Abajo 3 y 1, entonces falta marketing. Marketing.
Bueno, la seis sería eh, la tercera. Keep the financial record of tra transactions. Esa sería la, la seis. La seis. No lo veo, guys. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Aquí estoy yo escuchando. <risa> como fantasma, Hola. Muy Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me uní al grupo. ¿Me pueden explicar o cómo van? Ah, bueno, pasó una sí. imagen en el grupo de WhatsApp que tenemos que uh -huh. asociarlo de la izquierda con la derecha y ponerle ahí los numeritos. Okay. Ajá. ¿Qué usted qué qué piensa Oscar? Pues, no, sí, no, no, no sé qué está haciendo. Tenemos el MD. Ya me puse en contexto. Hola Oscar. Debe lo. Me... Investigación y desarrollo significa eso. Oh, entonces uh -huh. sería. Vamos a ver, tengo dudas. Puede que sea la primera o la penúltima. Sí. O la cinco. Primera y penúltima. Ajá, Dos. Porque la... a ver... Ajá. Por, la, por la primera me inclinaría. No sé qué dice. Por la primera. Sí, yo pienso que sí. Ajá. Vaya, déjenme sí. esa porque ajá. Ajá. Por el sí. tiempo, ¿verdad? No sé. Sí, ajá. ajá. Ok. Entonces la primera ajá. es la dos. Okay. Ajá. Y acá. Ok. En la. Tu sí. Estoy llenándolo desde el teléfono. <risa> Veamos, pulso. Ese sería. Purchasing. Que purchasing significa. Purchasing. <risa> Es compra, es como comprar. Ajá, ajá exacto. Es como Bra comprar. Entonces. Eh, y esa no sería eh, la última. La yo última, creo, correcto. Yo creo que ajá. sí, porque Adquirir, ahí sí. Eh, materiales. La segunda es la C. Ajá. La tercera es la C. La cuarta es la 1. La quinta es la 2. Y la sexta es la 3. Sí. Bueno, así lo tenemos, ¿verdad? A ver si no nos hemos... Pero ¿Qué? le preguntamos qué opina. Si te creo que ya lo vio usted, a ver qué, cuál es su opinión. Pero se estaba copiando la respuesta. Fue... Vamos a ver. De ahí la marketing. cuarta. La otra es marketing. marketing. Ajá. Marketing. Entonces, eh... en el caso de marketing, estamos hablando que son... Sin nada, ¿verdad? La tercera, la cuarta, marketing. Vamos a ver, marketing. marketing. Viendo que las primeras, yo creo que de una sola vez, la segunda es la número seis, perdón, es la número cinco. La cinco, la cinco. Recruit, rec recruit, select, and train new employees. For the right job in the company. Tendría que ser la Ajá. quinta de recursos humanos. Ajá. A ver. La cinco sería la dos. Pero, sí. Pero, Ajá. ¿Verdad? Sí. Sí, la cinco sería la dos. Y aquí hablaba algo de. En la. La tercera, quiero ver. Cuatro de arriba para abajo. Cuatro, cinco, seis, dos, uno, tres. 
Sí. Sí, así, Así. así creemos. Ah. Pues. Así Ok. creemos que está bien, vamos. <ríe> Ok. Ya lo voy a leer bien. Revísenlo una última vez. Sí. Tienen 40 segundos. <ríe> No, no digan que está mal, no. No, ahora no. Yo no lo he visto. No, para mí está bien. Only you have to check. Solo hay que re revisar, ¿ok? Ok, ok. Ok. Cuatro. Donde dice Research and Identity, la número dos. Ajá. Uh -huh. Ajá, de ahí la que sigue se le colocaría número 5. Ajá, la Purchin. Ese sería el 5. All right, so welcome back, guys. And now here we go. We have to check. All right. So let me share with you the, the screen again. Here we go. All right. So now here we go. So let me see. Okay, so it's going to be like... um. You you can be volunteers today, all right? So for the first one, production, this one, production. What is the, the item for production? ¿Cuál sería? De los seis, which one? Number five. Number five, this one, develop. Okay. So production. No, 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 four, 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 four. four. Sorry, four. Okay. Four, all right. Control and supervise the production workforce and inventory. Mm -hmm. Mm -hmm. What do you think? ¿Qué piensan los demás? Guys, los demás Control todos tienen la misma. No, yo tengo develop, no. design. Ajá, develop, design. Mm -hmm. New or improve existing products or processes. Okay. All right. And the others? Y el otro equipo? What do you have? Teníamos tres rooms. Uh -huh. So, el otro equipo dice que esta sería la number one. Y el otro? Donde estaba... Who was there? Let me check. Donde estaba, creo, Emma. Yes. Emma, ¿con quién estaba usted? Ahí puso que estaba solita. Fátima. Ahí con... No, con Fátima. Ah, oh, no, no. Ah, ah no, Priscila. Fátima. Priscila estaba solita. Ya, yeah, pero la, ahí la moví. <ríe> Eso es lo malo cuando están fantasmas, you know. Ahí nos confundimos y quedan, se sienten abandonadas, sí. right? <laughs> okay, so now, uh -huh. what do you think? <laughs> what do you think? Uh -huh. El otro equipo, ¿dónde estaba Emma? Fátima, uh -huh. ¿cuál tenían como number one? Control and supervise the production. Ok, entonces tenemos dos a uno. All right, control and supervise the production workforce. Ok, lo vamos a dejar entonces acá. All right. Para mientras. Ok, so now, here we go. So what is the second one? Research and development. Mm -hmm. ¿Cuál sería research and development? Tenemos del 1 al 6. Uh-huh. Which one? Research and development. Nosotros con Christian le pusimos a la a la número cinco, dos. Uh, Ahí dos this pusimos. one. Develop, design, Gracias. new, or improve existing products. 
Yes. Ok, a esta le pusieron que era la dos. Dos. All right. And the others? ¿Y los demás? Eh, nosotros al revés, la uno o dos, igual en esas invertidas. Ah, donde dice control? ¿O which one? La dos. Ajá. Ajá, ¿cuál sería la dos? ¿Denis? La donde dice control eh, and supervise. Sí. Ok, vamos a ponerlo aquí. All right. ¿Y el otro equipo? Research and identify what customer want and need at the right place. Okay, so that is the number two. Uh -huh. two. En este caso, ¿qué sucede? Ya directamente nos está dando la pauta acá. Look. Research. Research. Uh -huh. Entonces, tenemos research. Uh -huh. Y es la única que dice research, ¿ya? Yes? Yes. No hay otra, ¿verdad? Ajá, uh -huh. so, yes. the first one, all right, okay, so now, vamos a dejarlo aquí en tentativo, <laughs> okay, and now, number three, ajá, uh -huh. purchasing, what is the yes? Purchasing. Six. This Boy, one, okay. Um... Yes. Uh -huh. Buy. Okay, repeat with me. Este vocabulario que nos va a servir, all right? Buy. 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 And. And. Acquire. 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 Raw. 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 Materials. Materials. Production. Production, equipment, equipment, etc. etc. For the use, for the use of the organization, or the organization, organization, organization. All right. Okay. So. Purchasing. In this case, what happens? Okay, one team has six. Uh -huh. Alguien tiene el micrófono abierto y son interferencia. <laughs> so help me with that. <laughs> All right, thank you. So now, uh, that is one team. And another team? In number yeah, three. three. Number three? Okay. Let me check. So number three. Keep. No, no, no. Uh, no, six is the, the three. Last one is number three. Ah, sorry. <laughs> it's true. <laughs> I don't know what happened. Ya es miércoles. All right. So now this one is yeah. three. <laughs> number three. You open and then say. Okay. So three. Uh huh. Buy. También tenemos el mismo, right? Okay. And the other team. Y el equipo que nos falta. Tiene la misma. Guys, yes, nosotros tenemos la misma. Okay, ¿cuál nos da la pauta de esta? La palabra buy, que en este caso es un verbo, buy. Buy, comprar, es un sinónimo de purchasing. Ajá, purchasing, ajá, com, sería algo así como compras. Ajá, so purchasing, y es un sinónimo de buy. All right, good. And now, in number four. This one, marketing. Aha, uh -huh. what is the answer? A volunteer. Uh -huh. En la número uno pusimos la número cuatro. Ah, all right. In this one, research and identify. Okay. And the other team? Y Igual los otros nosotros equipos? tenemos número cuatro ahí. Ahí también. ¿Y el otro? ¿Dónde estaba Emma y Fátima? The eh, ¿Cómo se pronuncia? Develop. Develop. The develop, number five. Develop. develop. Uh -huh. yes. Design new or improve existing products or processes. Ok. Uh -huh. En este caso, ¿a qué nos vamos a referir con esta, guys? Dice, develop. 
simple. Es ¿no? desarrollar, design, diseñar, new, nuevos, o improve, mejorar, existing products or processes. Mejorar los productos, ya sea nuevos o que ya existen, o procesos que ya existen dentro de la empresa. Uh -huh. So in this case, uh -huh, it's going to be Hmm. It's going to be this one, develop, all right? So, develop, design new or improve existing products or processes. Todo lo que tiene que ver con la parte de mercadeo y también marketing. Mm -hmm. So now, in number five, human resources management. Uh -huh. What is the answer? Re number Re two. Two. Recruit. Recruit. Okay, so recruit, select, and train. Okay. Reclutar, recruit, select, seleccionar, and train. Ahí no es y tren, vea, <laughs> aunque se escribe igual. Y entrenar a nuevos empleados, okay. new employees, uh -huh, for the right job. Okay. Para el trabajo correcto en la compañía, right? In the company. So now, the other teams, do you have the same? Yeah. Not the most? Same. Yeah. Same. 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 Okay, good. So now, repitan después de mí. Recruit. 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 Son algo como así. Recruit. Uh -huh. Recruit, Recruit. Select. 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 Train. Select. 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 New. New. Employees. Employees. For the right. For the right. Job. Job. In the company. In, in the, the company. company. In the company. All right. So good job. Company. So the last one, number six, accounting yeah. and finance. Number six. Huh? Okay. The last one, all right? Okay. What? So we have keep. Okay. Repeat with me. Keep. 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 The financial. The financial. Record. Record of transactions of transaction again tran transactions transaction transactions transaction involving involving monetary monetary inflows In flows and outflows. In outflows. Lo de los flujos, right? En cuanto a lo monetario. All right. So, ahora ya las tenemos bien, ya. Yes. All yeah. right. Hay que chequear, okay? Tenemos que tenerlas just like this. All right, mm -hmm. good. So, now, do you have it? Yes. Todos lo tienen? Yes. yes. All right. Yes. Awesome. Yes. Okay, so now here we go. You know what? Today we have a listening practice. All right. So now, le voy a mandar el link, guys. Vamos a abrirlo y se va a ver así. All right. Vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice acá. Dice describing a daily routine. ¿Qué tenemos que hacer? Listen to the audio. Then, y luego... Match the times with the action. Vamos a ver en qué tiempo se realizan las acciones using drag and drop. O sea, vamos a, a jalarlas y a ponerlas en la cajita. Por ejemplo, si on Monday usted escucha que la persona va al gimnasio, ¿qué va a hacer? Le va a dar clic aquí donde dice go to the gym. Look, pueden ver cómo se, se mueve. Yeah. Y vamos a poner si lo hace on Thursday, on Sunday, on Saturday. Y ahí vamos a soltar. 
donde creamos que está esa acción. Ok. So, now okay. let me send you the link. Ahorita les mando el link. I'm going to send it here. Se lo voy a mandar aquí en Zoom. Y por cualquier cosa, ahorita se los comparto en WhatsApp. Ok. There you go. Necesito que todos entren ahorita el link y me avisen si ya están listos. Así yo les puedo poner el out. Ok, so go. Yeah. Abrimos el link. Yeah. Yes. Ready? Awesome. Ok. And the others? Listen. Ready? Awesome. Ignacio, ready? Yes. All right. Yes. Priscilla? Yes. You have um, Me está cargando. Yes. Yeah. Awesome. Yes. All right, Moises. Good. Now, René, do you have it? Ready, Marlene. Okay, good. And mm, mm, Christian, ready with the link? Yes. Awesome. Now, let me check. Denise, ready? All right. All right, awesome. And let me see. All right. So now here we go. Okay, we are going to start. You have to pay attention. Okay. Hay que poner atención. Vamos a ver en cuántas veces lo contestamos. All right. So here we go. Let me share with you my screen. Déjenme les muestro mi ¿Qué le pasó a Zoom? Zoom me cerró todo. Yo me voy a hacer. No, wow. Que todo está trabajando. Ya. Creo que es lo de la lluvia. Sí. Porque les mandé y todo y ahora ya no me aparece. Ok, me voy a Okay, there we go. All right. Okay. So now here we go. I don't know what's happening. Ah, okay. All right. Creo que Zoom ya está cansado, sí. Sí, la señal muy definitivamente. Ok, so now guys, please pay attention, all right. Y ahorita les comparto. Vamos a verificar que sí suene ya yeah, todo el volumen. Ok, good. Here we go. This week is a busy week. On Monday, I work late. On Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Wednesday morning, I have a business meeting. On Thursday night, I relax at home. On Friday night, I go clubbing. On Saturday, I go to the gym. And on Sunday, I visit my parents. Okay. So, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a escuchar qué actividades hace cada día. Cuando usted escucha Monday, tiene que identificar cuál es. Si es go to the gym, si es visit parents, si es business meeting. Uh -huh. All right. So, Ahora se la voy a poner otra vez. ¿Ya, ¿Ya leyeron las actividades que tenemos en la izquierda? Yes. Yes. Ok. So we have, por cualquier cosa, go to the gym, meet my friend Bill, relax at home, business meeting, go out to clubs, visit parents, work late. Uh -huh. Esas son las actividades, all right? So here we go. One more time. This week is a busy week. On Monday, I work late. On Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Wednesday morning, I have a business meeting. On Thursday night, I relax at home. On Friday night, I go clubbing. On Saturday, I go to the gym. And on Sunday, I visit my parents. All right. So now. ¿Cuántas nos hacen falta o ya las tenemos todas? Todas. Todas, awesome. ¿Y the others? ¿Cuántas nos faltan o ya están todas? 
Ya las tengo todas. ¡Ah! ¡Qué rápido! ¿En día dos? Ok, lo vamos a poner una vez más. All right. So pay attention. Los que ya las tienen, chequen, ok? Let's go. This week is a busy week. On Monday, I work late. On Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Wednesday morning, I have a business meeting. On Thursday night, I relax at home. On Friday night, I go clubbing. On Saturday, I go to the gym. And on Sunday, I visit my parents. All right, so now, ¿cuántos nos hicieron falta los que todavía no habían terminado? ¿Ningún? Yo no los he terminado. No los he terminado, okay. Dos. Dos, okay. And the others? ¿Y los demás, guys? ¿O ya los terminaron? Okay, now, here we go. One more time. Okay, let's go. The last time. Esta es la última. So please pay attention, all right? This week is a busy week. On Monday, I work late. On Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Wednesday morning, I have a business meeting. On Thursday night, I relax at home. On Friday night, I go clubbing. On Saturday, I go to the gym. And on Sunday, I visit my parents. What happened? Se cortó la señal? Yes. Really? Oh my, the rain. Okay. This week, this week. Lo escucharon, lo escucharon cortado. Lo voy a poner otra vez. All right. So let's go. This week is a busy week. On Monday, I work late. On Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Wednesday morning, I have a business meeting. On Thursday night, I relax at home. On Friday night, I go clubbing. On Saturday, I go to the gym. And on Sunday, I visit my parents. Okay. Now do you have them? Sí, las tenemos, ya. Yes. Sí, Priscila. ¿O todavía falta? Sí, 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 ya. Yeah. Okay, all right. Now, here we go. Okay, so the first one. Pay attention, all right? This week is a busy week. On Monday, I work late. Okay, on Monday? What I is work the late. Aha, work, work late. late. Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Tuesday afternoon? Meet my, my friend Bill. Aha, uh -huh. meet my friend Bill. And then, on Wednesday? On Wednesday morning, I have a business meeting. Business meeting. Aha. Uh -huh. Business, Business meeting. meeting. Business meeting. Uh -huh. On Thursday night. On Thursday night, yeah. I relax at home. Okay. I relax at home. Relax at home. On Friday. On Friday night, I go clubbing. Go mm -hmm. out. out to clubs. Mm -hmm. In this case, it's another way to say go out to clubs. Podemos decir de una vez. Eh, clubbing es un sinónimo de decir go out to clubs. Uh -huh. And now, on Saturday, yeah. I go to the gym. On Saturday, go to, go the, to gym. the gym. All right. And the last one. Yeah. And on Sunday, I visit my parents. Visit okay. parents. Visit parents. All right. Awesome. Ya le habían dado check. O todavía no. Le dieron check. Yes. Awesome, awesome. So that means que vamos avanzando, right? Si se fijan, todo tiene relación con todo lo que venimos viendo desde el inicio, right? So now, here we go. Good job. Now let me share with you the next one, okay? Ya para ir entrando en la nueva parte de grammar, we have here the WH questions and answers. So now, ¿Qué significa? Ah, let me check. Ah, ok, René. Thank you. Yeah, I don't know why. Ok, maybe the rain, right? Ok. So now, in this case, the WH questions. ¿Alguien ha escuchado qué significan las WH questions? WH? Yes, no? No. No? ¿Alguien? No? ¿Ninguno? No. Okay, good. Para uh -huh. preguntar, 
de dónde, Una... cuándo, quién, eh, cómo, cuánto cuesta, cuánto vale. Ajá, so the WH questions. Cuando nosotros tenemos una pregunta WH, así sería la traducción, esas preguntas lo que quieren es que usted dé información. Si se recuerdan las primeras que hicimos, cuando le digo, por ejemplo, a Priscila, ¿Do you like chocolate? La respuesta va a ser yes o no. Uh -huh. Solo tengo dos opciones. Ajá. Entonces, cuando yo utilizo las WH, es para que me den mucha más información. No estamos hablando de yes or no, sino que de más información. In this case, the first thing, cuando hablamos de WH, ¿por qué se llaman así? Look, porque la gran mayoría, no todas, right? pero la gran mayoría comienzan con... WH. WH. Las WH. palabras para hacer la pregunta, bueno, empiezan con WH. Ajá. Entonces, acá tenemos algunas de las más utilizadas. Si se fijan, estas últimas no empiezan con WH, pero son parte de. Ok. So now, in this case, la primera significa what? what? Significa. ¿Qué? ¿En español? ¿Qué? Ajá, o ¿Qué? ¿cuál? Puede tener diferente significado dependiendo del contexto. Ajá. Luego, I have who. who. ¿Quién? Ajá. ¿Quién? ¿Quién? Cuando hablo de personas. personas. When we, we talk about people. Ajá. Entonces, la primera es cuando solo queremos información de algo. Si digo qué o cuál. Ajá. Y luego con who. Es porque hablamos de personas, ¿Quién? Persona. decimos quién, ajá. And then, when we have when, si tenemos ¿Dónde? la WH when, sería para ¿Dónde? hablar, ¿Dónde? ajá, para hablar de, de tiempo. tiempo. Ajá. En este caso, used to ask for time. When significa cuándo, o sea, si me preguntan, si me preguntan ¿Dónde? cuándo es tiempo. Tiempo. Ajá. tiempo. Y luego... ¿Dónde? Where, where, estamos hablando de lugares ¿Dónde? o locaciones, ajá, where significa dónde, ajá, entonces quiero saber el lugar, ya, yes. luego tengo why, en este caso es para hablar acerca de la razón, why significa por qué, ajá, entonces, en este caso de la respuesta de why, y esta es la única que va amarrada así con la respuesta, siempre va a ser because, la respuesta, porque es como en español, cuando decimos en español por qué, y en la respuesta yo tengo que decir por qué, unido, ajá. pero en inglés sería, el por qué separado sería why, el de la pregunta y el de la respuesta sería because. Ajá. Y suena así. Why because. Because. Uh -huh. because. Why because. Ajá. Why because. Ajá. De repente van a escuchar que en alguna película le preguntan why. Y de repente la respuesta va a ser just because. Just because. Eso significa solo porque es. <laughs> so just because. So like that, all right? So in this case, okay, esa siempre va a ir amarrada al because. No puede usted tener una respuesta de why sin incluir el because, okay? And now, the next one. La siguiente, which. Me está preguntando sobre opciones, sobre seleccionar, sobre choice. Which Just... significa cuál. Ajá. ¿Cuál? Como les decía, depende del contexto, a veces utilizamos what. What es un sinónimo para, para decir cuál, pero depende del contexto. Eh, la que más, la que sí, tal cual, se utiliza todo el tiempo como cuál es which. Ajá. ¿Cuál? Which one? Ajá. Yo le digo, select the question. Which one? ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál de esas opciones? Ajá. Which. Y luego, how. How es para hablar sobre 
la, la forma. forma. En este ¿Cómo? caso, how significa como, how. Uh -huh. Luego tengo how many. ¿Qué significa how many? ¿Cuánto? Ajá, ¿cuánto o qué tanto? Pero cuando hablamos de cantidades, de quantity. Ajá, quantity. Ajá. Y luego, how often. ¿En how often qué significa? ¿Alguien sabe? How often. ¿Cada cuánto tiempo? Ajá, how often. ¿Qué tan frecuente? Ajá, podemos decir how often. Y en este caso... Hablamos de eso, precisamente, frecuencia. Ajá. How often, qué tan a menudo, es otro sinónimo. Y qué nos están preguntando, frecuencia. Si yo le digo, ¿qué tan a menudo toma soda? Entonces usted me va a decir, una vez al día, una vez a la semana. Entonces, ¿eso qué es? Frequency, es Perfecto. la frecuencia. Ajá. Entonces digo, how often. En el caso de esta palabra de often, la podemos pronunciar de dos maneras. La primera es often, like this. Uh -huh. Y la otra es often. Cualquiera de las dos es también, pero si la pronunciamos con la T, suena más como la British pronunciation. Uh -huh. En Estados Unidos es más utilizado often. Uh -huh. Que often, pero se pueden escuchar las dos. All right? Entonces lo podemos decir de cualquiera de esas dos formas. Y... Y estará correcto, right? So now, do you have questions? Preguntas about the questions? Yes, Albert? ¿Cuál es la diferencia entre el how many y how much? How many y how much? En este sí. caso es, es cuando hablamos de los nombres, eh, ¿cómo se llama? Los contables y no, los no contables. Eh, eso no se los he puesto todavía porque para ahorita entender esta parte, ¿verdad? pero en el caso por ejemplo de how many eh, utilizamos how many con cosas que no son contables por ejemplo si yo digo how many money do you have eh, perdón, tiene que ser con cosas contables Ajá. how many, por ejemplo how many bottles do you have Ajá. cuántas botellas tienes entonces botellas son contables, puedo contar una botella, dos botellas, tres botellas y el how much es con cosas que no se cuentan, con las uncountable se llaman eso. Por ejemplo, dinero. No puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros, right? Entonces eso utilizo how much money. Uh -huh. Y así lo voy a dividir. Las Bien. cosas que puedo contar y las que no puedo contar. En el caso de how much y how many. Uh -huh. Pero esa la vamos Mucho a ver bien. o mañana o pasado mañana. <ríe> okay. Okay. Gracias. All right, good, good question. Uh -huh. Tell me what it says. Eh, entonces, how many eh, es sinónimo de cantidad. Uh -huh. Se basa a cantidad. Ah, sí. el, yeah. el compañero preguntaba sobre how much. Esa no la hemos incluido todavía. Pero es lo mismo. Siempre hablamos de cantidad. La diferencia uh -huh. es que una se utiliza para hablar de cosas que sí podemos contar y la otra es para cosas que no podemos contar. Como por ejemplo, dinero no se puede contar, agua tampoco. ¿Cómo hacemos el agua contable? ¿Cómo, cómo lo haríamos contable? ¿Cómo haríamos contable el agua? Podemos decir botellas de agua, Ajá, una botella o podemos decir litros de agua. Ahí yo lo hago contable. Pero el agua en general no se puede contar. No puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas. Ajá. Entonces de eso va a depender. Ajá. Pero eso lo vamos a ver más adelante. So, ahorita no se preocupe. <ríe> right? Pero en general, how many es para hablar de cantidades. Ajá. How many. Ah, all right. Otra pregunta, guys. Gracias. All right, good. Another question? No, not yet. <laughs> okay, ya vamos a tener preguntas. So now, ajá, ¿qué decíamos sobre las WH? Give me one second. Okay, about the WH. ¿Qué significa about what? ¿Qué? Ajá, ¿qué? Who? 
¿Quién? ¿Quién? Ah, ¿quién? Where? ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Mm -hmm. ¿Por qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué tan frecuente? Ah, podemos decir qué tan a menudo, qué tan frecuente. Like that. All right. Entonces, yes. ¿Qué tan seguido es otra opción? Ajá, qué tan seguido, yes. Ah, aquí me quedó raro por el tamaño. Ustedes saben <ríe> dónde va. All right. Ok. So now, eh, here we go. Ok. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para utilizar estas WH? Easy, ¿ok? We are going to talk about the structure. ¿Qué sucede con la estructura, guys? En la estructura... Ah, ok. Entonces, por ejemplo... Dime, what's... I don't know what's happening. Ok, en el caso de qué, podemos hablar sobre qué cosa. Ajá. Cuando yo les hago la pregunta al inicio de la clase, ¿alguna que ustedes se acuerden que les haya hecho? Uh -huh. What is? Uh -huh. What is your color? What is your you. favorite you. color, for example? Uh -huh. uh, what is your favorite color? Uh -huh. Y estoy preguntando, ¿cuál? Por eso les decía, depende del contexto. ¿Cuál es? Tu color favorito. Ajá. Uh -huh. What is your favorite color? Luego con who. Les puedo preguntar. Who. La pregunta de hoy. ¿Cuál fue? ¿Alguien que se acuerde? Uh -huh. Who is. Uh -huh. who? Celebrity favorite. Your favorite. Favorite. Uh -huh. favorite. Who is. Your favorite. Favorite. Celebrity. 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 Who is your favorite celebrity? Entonces, si digo, ¿who es? ¿Quién? ¿Quién? Ajá, who. Luego, ¿dónde? La primera pregunta que hicimos en clase, where? Where do you live? Do you live? Do you live? Where, do you live? Ajá, where do you live? Y ahí le estoy preguntando, ¿dónde, ¿dónde vive usted? Ajá, where do you live? Y luego tenemos... When. Ajá, when. ¿Cuándo? Ajá, when. When do you. When do you relax, for example? Uh -huh. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se relaja? ¿Cuándo se relaja? ¿Cuál, ¿Cuál puede ser la. ¿Cuál puede ser esa respuesta? Never. <laughs> Never. Never. Okay. okay, entonces la frecuencia. Uh -huh. ¿Cuándo? Ajá. Never. Right. O puede ser un día, o una no, hora. <laughs> Necesitamos relajarnos, right? And then, we have why. Ajá, uh -huh. why. 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 Puedo hacerle la pregunta, why do you study English? Uh -huh. Why do you study English? ¿Qué significa? Que estudias inglés. Estudias inglés? Ajá, ¿por qué estudias inglés? Yo quiero que me dé información. Ajá. No solo que me diga sí o no, right? Y luego, ¿cómo? Uh -huh. How? How? How do you feel? How do you feel? Exactly. ¿Cómo te sientes? How do you feel? Uh -huh. Y ahí puedo, si quiero preguntar algo concreto, puedo decir about, sobre, how do you feel about traffic, for example? How do you feel about traffic? Uh -huh. Y usted Mucho puede decir, simple. es una pesadilla. Uh -huh. So, like that. ¿Cómo se siente acerca del tráfico? Para conocer su pensamiento, right? How. Uh, and then, en la última, how often. Uh -huh. How often. 
que es tan a menudo, que es tan frecuente. Ajá. How go often to do you go to the doctor? How often do you go to the doctor? All right. So like that. Uh -huh. Esos son algunos ejemplos. Ahorita se los mando por chat. All right. So you can Falta have wish. Ah, yeah. Which, right? Vamos a incluir. Okay. Which. En el caso de which. Okay. En el caso de which. ¿Qué significaba which? ¿Cuál? ¿Cuál? Right? Entonces, si es cuál, sería which. Uh -huh. ¿Qué pregunta puedo hacer con which? En inglés, no sé, pero como ¿cuál color prefieres? <ríe> Para buscar okay. como las opciones en ese sentido. Which color do you prefer? Which color do you prefer? Uh -huh. Y le está dando opciones, right? Le está diciendo el azul o el verde. Which color do you prefer? Siempre tiene que ser eh, de, de hablar específicamente de algo. Uh -huh. Porque decimos cuál. Uh -huh. Cuál, right? Which color do you prefer? Uh -huh. Like that. Esta se la voy a mandar ahorita. Se va a ir por aparte. Uh -huh. All right. Y ahora vamos a hablar sobre la estructura. Quería que ya tuvieran un ejemplo para que verifiquemos esa parte. All right. So now, así como todo en inglés, todo vamos con las fórmulas, right? Todo lleva fórmula, todo lleva las reglas. En este caso, ajá, tenemos acá. Lo primero que usted va a tener en una WH question, ¿qué va a hacer? En la estructura, ¿qué va a hacer? WH question. Ajá. En este caso le llamamos WH word. La palabra WH. Eso va a ir primero. All the time. Ajá. En este caso, ¿qué sucede, guys? Las WH las vamos a utilizar para todos los tiempos gramaticales. Llámese presente, futuro, pasado. Pero ahorita nosotros nos vamos a enfocar en el present. Ok. Entonces, ¿cuál es mi auxiliar para el presente? Con el que ya hice preguntas antes. Uh -huh. What is my auxiliary? Uh -huh. Do ¿Cuál does? es? Ajá, do and do. does. Uh -huh. Y aquí tenemos un esquema para que nos ayude a recordar, ¿verdad? Right? Los tercera persona van con? Das. Yes. Das. Y todos los demás van con? Do. 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 Ajá. Y después de tener lo primero que era, es mi palabra, WH, right? Eso es lo primero que yo tengo, lo primero. Luego, como número dos que tengo, mi helping auxiliar. Helping Ajá, el helping verb o auxiliar en este caso. Y luego, ¿qué tengo? El subject, subject. y al final que voy a tener the verb. el verb ajá y cómo va a ir el verb según esta estructura ajá, ajá ¿cómo, ajá, va, ¿cómo, ir? ¿cómo va a ir present, present. en este caso no digo present porque acuérdense que en el afirmativo en el present ¿qué sucede? ¿qué le sucede al verbo? que no mm -hmm. cambia al revés que sí cambia ah, que sí cambia que sí yeah. cambia entonces cuando tengo un auxiliar eso recuérdenlo siempre por lo menos para estos tiempos en en el momento en el que momento, yo veo un auxiliar qué sucede el verbo se mantiene también. no va a cambiar va a ser base form uh -huh. ah, okay. y al final puedo tener un complemento algo así como hicimos la la pregunta específica que cuál color le gustaría y al final tengo qué cosa uh -huh. el question mark question mark, question mark. Mm -hmm. exactly que no se les olvide el question mark okay entonces acá en la parte de abajo tenemos algunos ejemplos 
si yo les digo a ustedes el primero, do you study? Esa es una pregunta WH. No. No. No, right? ¿Por qué? Why? No question. Tiene WH ah, question. So it starts with do. Entonces, si empieza con do, ¿cómo voy a responder? ¿Cuáles son mis opciones? Yes or no. Yes or no, exactly. Y si yo tengo what do you eat for breakfast? ¿Qué me están pidiendo? Información. Le quiere comer por desayuno. Ajá, le quiere, quiere saber. What do you eat for breakfast? ¿Qué comes para? ¿O qué comes en el desayuno? Ajá, entonces usted me debe dar información. Por eso no es lo mismo la WH que la, la pregunta para sí y no. All right. So now, here we go. ¿Preguntas ahorita sobre esto, guys? ¿O seguimos? No paramos, seguimos, right? Ok, good. So now, en el caso de la estructura, what happens? Tenemos acá, lo primero que era, guys, what do you have? What do we have? WH question. WH question. In this case, we can say word, como les decía, la palabra WH. And after that? Auxiliary verb. Ajá. Uh -huh. The first thing, the WH word. Ajá. Uh -huh. And Where? then, the auxiliary. Ajá. Uh -huh. Auxiliary. And then, the subject? It's subject. You. Subject, you. And the main verb? Life. Live. Live. Uh -huh. Live. And at the end? Question. Question mark. Uh -huh. All right. Where do you live? Uh -huh. Me están preguntando qué. ¿Dónde vive usted? Ajá. ¿Cuál podría ser mi respuesta? Where do I you live? live. Uh -huh. I live in. I live in. San Michael. San Miguel. San Michael. <laughs> All right. <laughs> San Miguel. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Look. En la respuesta, ¿qué pasa? La respuesta también lleva la estructura. So, ¿cuál es la estructura? Como en este caso, si es afirmativa, ajá, sería primero el such subject, a... luego verb in the present and at the end the complement. The complement. ¿Qué me está indicando a mí que la pregunta es en el presente? A mí me lo indica el auxiliar, porque el auxiliar es el que determina el tiempo de lo que estamos hablando. En este caso, yo sé que do es el auxiliar para el simple present. Yeah. Ajá. Entonces, yo sé que en mis respuestas yo debo de contestar en el Simple present. Entonces, si la respuesta es I live in San Miguel. Uh -huh. ¿Qué tengo acá? ¿Cuál es mi subject? ¿Mi subject? Lee. I. No, no. I es mi subject. Uh -huh. Luego el verb in the present, ¿cuál es? Live. Live. Ajá. Y mi complement. En San, San, San Miguel. En San, San Miguel. Ajá. Entonces, ahí doy la información. Si me están preguntando, voy a hacerla aquí a la par. All right. Si me están preguntando, where, where does she live? Ajá. ¿Qué me está indicando que es en presente? ¿Dónde vive ella? Look, ¿qué me indica que es presente? Das. El das. Ajá, el auxiliar. Sí, el auxiliar. ¿eh? Entonces, ¿qué va a suceder en la respuesta? Where does she live? Si utilizo la misma información de I live in San Miguel, ¿qué she tengo lives. que hacer? She. She, does. she lives. Ok, mire la estructura de la respuesta. Ajá, she. She does live. Live. Okay. Live. She does live in San Miguel. In San Miguel. 
All right. ¿Creen que así está correcto, guys? No, por Why? En la fórmula, ¿no? No lleva todas. Ah, en la fórmula que dice, después del subject. El verbo. El verbo en presente. Ajá, así como en la afirmativa, porque estamos respondiendo afirmativo. Entonces, no lleva el auxiliary. Estamos respondiendo. Ajá. Entonces, digo, she live in San Miguel. ¿Está correcto? Yes. Are you sure? Yes. ¿Qué dice acá, arriba? ¿Qué dice acá? The verb in the... Present. Present. Ajá. So, live está en el presente. Sí. ¿Cuál es sí. mi subject? Vive. Sí. Ajá. Sí. ¿Qué le pasa a los tercera persona en afirmativo? Lives. Ajá. Tengo que modificar, right? Entonces, sí. ¿qué voy a hacer? En el caso de live. En el caso de live, what happens? Ajá. La S. Nice. Ah, we add the yes. Entonces digo, she, she lives. 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 Uh -huh. She lives in San Miguel. Uh -huh. Me están preguntando, ¿dónde vive ella? Uh -huh. Entonces respondo, she lives in San sí. Miguel. Uh -huh. Entonces siempre hay que tener cuidado con los third person. All the time. What happens if my question is, where... Where does he live? Mm -hmm. ¿Cuál sería mi respuesta? What is my question? He lives in San Miguel. my answer. Ah, uh -huh. he, he lives. lives. Uh -huh. He lives uh -huh. in, San in San Miguel. Uh -huh. So. Pero todo el tiempo hay que verificar eso en la respuesta. Si es afirmativa. All right. Where do you live? I live in San Miguel. Where does he live? He lives in San Miguel. Yes. Questions? Preguntas, guys? No questions. No questions. <laughs> Solo se ríe. <laughs> All right. Ok, here we go. Ok, so now, vamos a ver si no tenemos questions, all right? So now, the first exercise we have here. Oh, no, well, ah, give me one second. Give me one second. Okay, give me one second. Okay. Here we go. All right, vamos a ver. Okay, so, here we go, René. Where do or does you live? Do. Okay, good. Next question. Ignacio, how he go to school? Do or does? Hmm. How he go to how he go to do do are you do sure? are you... ¿Cuál es el mm. subject de la oración de la pregunta? What is the subject? Sí. Ajá. So, sí. Si tengo sí, ¿cuál es yes. el auxiliar? Which one? Das. Das. All right. Good. Now, when, Marlene, when they play tennis? Do. All right. Good job. Fatima, how many oranges you want? Do or does? All right. The next one, uh, Christian, eat, eat. Insects? Uh -huh. 
Oh, Christian, can you hear me? Oh, me? Yes, you. <laughs> I have a problem with the sound. Ah, oh, don't um, worry. Uh -huh. Okay, does. Yo dije, está pensando. Que se queda mudo por momentito. Ah, okay. All right, now, Dennis, how much money spend every day? Do or does? Ah, sorry, I. How much money I spend every day? Do. Okay, good. And now the next one. Uh, 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 let me see. Solo yentes, guys. Wow. Emma, the next one. Emma, are you here? Emma, yes, no? Sí, hola, hola. Sí. Okay, why your uncle... Drive a lorry. Do or does? Does. All right, good. Now, Moises, they live on land. Do or does, Moises? Moises, are you here? Mm -hmm. Um, they live on land. They live Do on land? Uh -huh. of land. Uh -huh, Moises? Does. Does they? Uh -huh. Hello? See? Are you sure? They is un tercera they persona, Moises. Tercera persona. Ajá. They is un tercera persona. Es un third person. Moises. Mm -hmm. Ajá. Es un tercera persona. They. Yes. No. Can you hear me? ¿Me escucha, Moisés? Yes. Okay. 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 Si they no es un tercera persona, ¿cuál es el auxiliary? Do or does? Do. Do. Y ahí le están soplando. Do. Do. El internet no nos ayuda. Okay. So, Moisés, are you here? Ya no lo veo. What happened? How is this? No worry. Moisés, ¿sí me escucha? No. Moisés, ¿no está aquí? ¿Te congeló? Tiene interferencia, dice. Ok. So now. Do. Okay. So, uh-huh. Do, right? Okay, good. Now, who, Reina? Who you prefer? Is, do, is do, do. All right, good. The next one. Be por ahí. Let me check. Marlene, how long I have to wait for you? Do. All right. Next one. ¿Quién me hace falta? Con las interferencias me perdí. ¿Quién me hace falta? ¿Mí? <ríe> Nadie me dice. Alberto. What time he get up? What time he get up? Do you das? Das. All right. Awesome. Das. Good, thank you. And now, here we go, Dennis. This train go to London. Do a dust. Do. Do. Are you sure? Estás segura? No, pero... 
Ok, vamos a darle en do. All right. ¿Qué sucede? ¿Por qué está wrong? Uh -huh. This train, ¿cómo lo traduzco a un subject? ¿Cuál sería? It's... It. Uh -huh. Entonces es un... Yes. Es, es, es ah, persona. No es plural. A veces cuando aquí lo tenemos en plural, ahí sí. Cambia a decir they, right? Pero en este caso es only one. So we say does. Mm -hmm. Does this train go to London? All right. And then which coat? And we have here. ¿Quién me hace falta, Marlene? Which coat you choose? Um, do. All right. Next one. Rene, what this man do? Um, do. All right. What do? Aha, uh -huh. what happened? ¿Qué sucedió ahí? Oh, sí, sí. Aha, uh -huh. si digo, si digo this man, ¿cuál sería el subject? Sí. Ajá, entonces es un das. third person. Ajá, so third person. we have does. Ajá, hay que fijarnos mm -hmm. cuando tenemos palabras así como raras, right? Okay, good. And now the next one. Let me check. All right, we have here. Moisés, ya está más o menos la señal, no? No yet. No, Ay, se me queda en, en negro. <laughs> All right. So now, Christian, how you do? Do. All right. Good. Then next one. No more questions. <laughs> okay. So good job, guys. Así vamos más o menos ya entendiendo cómo funcionan esta parte de las los esquemas cuando nosotros vamos desarrollando las preguntas, right? So now, ¿qué vamos a hacer? We are going to make, well, well, we are going to solve an exercise, okay? Ahorita se los mando aquí al chat de Zoom. Here you have, okay? Y se los voy a mandar también al grupo de WhatsApp. There you go. Entonces, nos vamos para los breakout rooms, lo vamos a resolver, le vamos a dar el check. Ahorita les muestro cómo se ve. All right. Para que estén seguros que ese es. Ok. Se va a ver así. Como esto. Usted lo va a abrir. Se va a ver si usted lo va a dar para abajo. Uh -huh. Donde está la número uno. What time children go to bed. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarla. Según la estructura que ya vimos, con el uso del do o del does. Uh -huh. ¿Questions? ¿Preguntas ahorita? ¿Questions about questions? No? <laughs> ok, good. So now, here we go. We are going to have 10 minutes, ok, in the breakout rooms. So let's go. Just like si lo tengo. Mira. Okay. What what time? What? Okay. Ahora sí, ya lo pude abrir. Y sí. Y le vamos a agregar el do y el das, ¿verdad? Con tú y el das, según el... ¿O no? 
Sí, el do y el Sí, das. eso dice como el do y el das. Sí. Entonces... Quedaría igual, entiendo. Quedaría igual. Porque no, no, no dijo si estaban desordenadas, ¿verdad? Teacher. Hello. <risa> ¿Hay oh, que ordenarlas? Sí, hoy aquí está. I don't know. Ustedes van a decidir si están desordenadas o no. <risa> vamos a verificar la estructura, ¿ok? Y le vamos a agregar. Si no tiene do o does. Ajá, dependiendo. Uh -huh. Next time. ¿Cómo le gusta jugar con la mente? ¿A quién? Uh, what time go to children bed? What time? What time? Children. Children es no. Children. Pero creo que es el plural. Children es el plural, Miss. Yeah. Children. Uh -huh. Es un irregular, por eso no lleva S al final. En singular es child y en plural es children. Uh -huh. Ok, entonces es do, porque habla de they, ellos, los niños. Hello, are you working? Es que no cargaba el link y ahora tengo publicidad encima que no me deja ver la página. ¿Really? ¿Y sí. le dio close y nada? No, no me sale. Ah, oh, ¿really? Ah. Oh. Sí, tengo esta publicidad aquí que no me deja. Le voy a mandar una foto por si no la puede abrir, right? Para que por lo menos la podamos resolver. Este sí está bien. Bueno, aquí medio lo cubre la pantalla. Ahí le voy a mandar que no se ve. La primera dice, ¿sí me escuchan? Eh, sí, sí, sí. Con un poco de interferencia en lo personal. Ah, oh, ya, yeah. el internet. Yo creo que es por la Yuki. Bye. Sí, sí, sí. Por, uh, What time Recuerden que ahí hay que agregarle el do o el does, Ajá. según la estructura que ya vimos. ¿Qué va primero? El WH word Ajá. y así cada uno. Mm, este sí, Sí. Una, una consulta. Yes, tome. Eh, ¿Sí le podemos agregar en el caso de la primera el do the children? Do. Sí, do the, no, el the. The children. children. Ah, ah, ok. En este caso solo children sería. Solo okay. children. Mm -hmm. What time do children? Mm -hmm. Ok. Vamos a ver si le agregamos algo ahí. English. What? Hay el mismo caso de la primera. What does his dad read in the evening? La número uno que pusieron. 
uh, solo le agregamos do antes de children y seguimos la oración igual. What I do should do. Ok. ¿Es, ni, ¿Es un niño o son varios niños? Children son niños. Entonces habla de... Son varios, entonces será, son ellos, entonces tú. Ajá, porque es de they. They, they, they do. Uh -huh. Exacto. Entonces sería, what time do? What time do you, what time do children go to bed? Sí. Bueno, veamos. Al menos ya tenemos una. <risa> ok, la segunda definitivamente es das. Sí. Person, sí, el hijo. Sí, sí. Ok, la segunda, la tercera dice. También. Uy, Porque es his dad. Es el va. Sí. What does his dad? What is ¿En cuál está? En la tercera. En la tercera. Oh. Está. When... Sí. sí, ¿verdad? Es word, ¿verdad? Sí. Ok, en el 7. When it is does. When does it snow. ¿Será? When, perdón. When. When does. Sí, es así. When. Sí, no, when porque es it. Sí, ¿verdad? Sí. Y en el tercero, eh, perdón, en el octavo. What does he... What does... He teach. What does he teach. Ay, y en este, en el noveno. How much does no. it... How much does, does it cost? Yes, ¿verdad? Sí. Where do they go? How much? ¿Será? Does it cost? Where do they go? Do. Yo es Hasta ahí son, ¿verdad? Hello, hello, guys. Welcome back. Okay, so now here we go. All right, let me share with you the screen. All right. So now, the answer for number one. Okay, but before we start, uh, how did you feel the test? Well, passing, eating, piece of cake, super passing, or difficult? Uh-huh. ¿Cómo lo encontraron? So, so, Mahomet? Yes. Okay. And the others? ¿Y los demás? Más o menos, la verdad. 
moment? All right, good. Okay, here we go. All right, so we start with number one. So number one, what is the answer, Christian? Number one is, por aquí lo tengo. Do, what time do children go to the bed? Well, what time do children go to bed? All right, awesome. Thank you, Christian. And now uh, number two. Number two, Alberto. The number two is, how does her song now English? All right, how does her song no English. All right. Thank you. And now here we go. Reina, number three. What? Reina? <laughs> Perdón, estaba en silencio. Yeah. What uh -huh. do? What do? Do is... Is it no? Uh -huh. What is es que yo lo escribí mal. El de puse day aquí. Ah, okay. Mm -hmm. Number three. Mm -hmm. We're on three. What and then? Number three is does. Okay. What? Does. Does, uh huh. He's dad, dad uh -huh. read in read, the evening. Read in the evening. In the, in the, in the evening. Ah, good. In the evening. All right, thank you. And now here we go with Dennis. Dennis, number four. Dennis, are you here? Ahorita, ahorita no. Okay. Me he quedado trabado, no puedo encender el micrófono. Ah, okay. Number four. Number four. Huh? Das. Das. Huh? And then? Her aunt. Uh -huh. Her aunt? Live. 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 Uh -huh. Live. Where does her aunt live? All right, good. Now, Ignacio, number five. Do what do they grow? What do they grow? Mm. And what is the meaning of that question? Alguien lo buscó? El significado? They grow? Crecer. Uh huh. What do they grow? En este caso sería algo así como ¿Qué cosechan ellos? Uh -huh. All right, good. And now number six, René. Where? Where does this man work? This man work. All right, and at the end, question. Awesome. Now the next one, Fatima, seven. Number seven. Mm -hmm. When does it snow? All right. When does it snow? Awesome. Number eight. Gloria, are you here? Yes. Gloria, no. Estoy. <laughs> okay. Number eight. Quiero ver. When does it snow? Huh? That's seven. Now eight. And now it's what? Is um uh, what? What does he mm -hmm. teach? No, so it's, it's yeah, 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 like that. Mm -hmm. What does he teach? Mm -hmm. All right, awesome. And now with let me check. Moises, are you here? Oh, I'll internet right. And Marlene, are you here? Marlene, 
Yes, no. I'm here. <laughs> okay. Nine. How? The nine? Está on mute. No sé si. Microphone? Um, how does? Uh -huh. How does? Okay. Uh, en, en el caso de esta, el how, how much, much sí, unido, how uh -huh. much does, how much does, uh -huh. if, if cost, uh -huh. question right. marks. How much does it cost? ¿Qué significa en español? Guys? ¿Cuál es el costo? ¿Qué tanto? ¿Cuál es el costo? Ajá, ¿Cuál es el costo? ¿Qué tanto cuesta? Ajá. All right. And then number 10. ¿Alguien voluntario? Number 10. Ah. Es Ajá. we, we do, where? they go. Where? Where? Ah. They where? Do, do, they? do. They, uh -huh. they, they go. go. Who is the question? All right, good. And now I need you to activate your microphone. So activate your microphone and then repeat with me. Okay. The first one. Recuerden, necesitamos intonation. Hay que hacer la entonación cuando tenemos preguntas. So the first one. Let me go here. Okay. So now let's go. What time? Repeat. What time? What, what time do children, do children, children, do children go to bed? Go to, go bed. to bed. How does how, how does, does her son her her son, son know English? No English. English. What does what does, what does his dad? Dad. Read in the evening. Read in, in the, the evening. evening. Read in where, the evening. Where does where does her where does aunt live? Her, her aunt, aunt live. live. What 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 do they grow? They grow. They grow. They grow. Where does, where where does, does this man work? This man work. work. When does, when when does, does, does it snow? It, it snow. snow. What does, what what does, does he teach? He teach. teach. How much, how how much, much, much does, does it cost? That's the last one. Oh, the last one. Okay. And the last one. Where do they go? Where, Where do they, they go? go? At the end, siempre subimos la entonación al final. Where do they go? Where do they go? Where do they go? Where do they go? Mientras más hagamos esa entonación al final, más nos vamos a dar a entender. Es parte de la intonation. So now, here we go. Let me, okay. Vamos a chequear la attendance, okay. En la carrera ayer solo yo la chequeé, pero ahora sí vamos a chequear. All right. So here we go. Guys, uh, before we continue with this, okay, questions about the questions? Preguntas que hayan quedado? No? No. Are you sure? No question. No questions? <laughs> okay. All right. So now here we go. Let me check the attendance. All right. You know what to do. So here we go. Alma Griselda Valladares, not here. Cristian Mateo Cruz. I'm here. Denis Alexis Nolasco. Present. Edith Lisbeth Rogel. Enzo Antonio Martínez. Fátima Tatiana Romero. I am here. Gloria Concepción Morales. Present. 
Hugo Roberto Ortiz, Juan mm. Alberto Clavel, Present. Juan José Hernández, Carla Guadalupe Moreno, Carla Janet Portillo, María Emma Galvez, Present. Marlene Abigail Dimas, Present. Marlon Gabriel Linares, Moisés Enrique Salazar, Oscar Present. Ignacio Cornejo, Present. Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, Present. René Eliseo Cortés, Present. and William Eduardo. All right. Okay, so thank you guys for staying. Eh, René, antes que nos vayamos, ¿se puede quedar para lo...? Ah, no, le no, noche. No, René, ya tuvimos la one-on-one, one, no. Ah, no, todavía no. no. Ok, oh, so, yeah. can you stay? Yes, para la one-on-one. On one? Yeah. Ok, awesome. So now, guys, thank you for staying and have an amazing night. All right? Descansen, sweet dreams, and see you tomorrow con todas las energías. All right? So, bye-bye. See you, guys. Good night. Bye, miss. Good see night. You. See you. Only with René. All right. So, René. Este es un espacio para usted por si tiene dudas. Si tiene algo que quisiera aclarar, usted me dice. Um, pues lo que no tengo claro todavía es lo que le preguntaba que me daba el ejemplo de la botella. De la botella. Una vez que le pregunté que, cómo escribirlo, cómo que... Uh, lo que decíamos, no sé si se acuerda que le pregunté que me dijo la botella verde y que ah. en inglés como le escribo primero. Ajá, ya, Eso ya no recordé. lo todavía. Ah, ok, el orden de las cosas. Cuando la, la, lo cambiamos, al, que lo ponemos al revés como en español. Ajá, eso. Ah, ok. En ese caso, eh, lo que más se repite es cuando son adjetivos. Le voy a poner el ejemplo, ok. Let me share... Okay, ahorita. Okay, cuando nosotros tenemos adjetivos, lo más común, si no es que siempre se hace, en el inglés es que cambia de posición. Entonces, ahorita le muestro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, eh, vamos a describir algo. Entonces, yo digo, por ejemplo, el lapicero y digo... Lapicero, digo pen. Uh -huh. Y luego yo lo voy a describir, entonces utilizo un adjective. En este caso sería que el lapicero es rosado. Ajá, entonces yo digo pink. Uh -huh. Como otro ejemplo podría ser, por ejemplo, la botella. Ajá, tengo la botella, the bottle. Uh -huh. Y luego tengo... ¿De qué color es? Entonces es verde, right? Entonces digo uh, green. Mm -hmm. Green color. Y luego tengo, eh, por ejemplo, la pizarra. Digo the board. Uh -huh. The board. Y yo quiero decir que esa pizarra es verde. Otra vez con lo de green color. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en español lo decimos pizarra, pizarra color verde. ¿no? Entonces, así nosotros lo pensamos en español, pizarra color verde. Pero, ¿qué sucede en inglés? Cuando nosotros tenemos el adjetivo, así como en este caso pink, o sea, lo que describe a, en este caso mi lapicero, ese adjetivo siempre va a ir primero y después va a ir el noun. En este caso yo le llamo noun cuando son cosas. Por ejemplo, acá un lapicero es una cosa. Si tengo una botella es un noun, es una cosa. Ajá. Entonces tengo la botella y luego tengo la pizarra, tengo the board. Ajá, también es una cosa. Entonces para describirlo, nosotros le cambiamos la posición. Entonces, para decir, el lapicero 
es rosado, yo digo depend, ¿no? depend is pink color, ¿no? por ejemplo. Entonces, en español, ¿cómo lo diríamos? El lapicero es color rosado. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en el inglés le damos, lo hacemos al invertido, ¿verdad? Cuando tenemos el adjetivo. Entonces, yo tengo acá en inglés primero el color y después el noun. Ajá. Entonces, ahí usted puede ver la diferencia. Luego igual con la pizarra. Pizarra color verde. Uy, aquí me fui muy tarde. Ok, pizarra color verde. No, primero lo boté. Ok. Entonces tengo the bottle y luego que verde, right? Entonces yo diría en español. La botella es color verde. Pero en inglés yo digo la botella. Sorry, the bottle. The bottle is green color. Entonces le doy la vuelta. Luego acá, en el caso de la pizarra. Entonces tengo pizarra color verde. Y es lo mismo. Yo le doy vuelta cuando estoy describiendo. Ahorita el ejemplo es con colores. Pero es en general. Todo lo que sea un adjetivo... Por ejemplo, eh, un adjetivo que se le venga a la mente. Adjetivo. Ajá, una, algo para describir algo. Eh, the boat. El, un barco. El barco, the boat. Ajá. El blanco. Ajá. The boat is white color. Ajá. Polo. Ajá, entonces, si lo traduzco al español, sería el bote o el barco. ¿no? Es color blanco. ¿no? Entonces, siempre va al revés. Si fuera, por ejemplo, una descripción de una persona. Um, quiero ver, sería... Ella tiene... Ajá, ella tiene... Ella tiene cabello largo. Uh -huh. Entonces en inglés sería she has long hair. ¿Ah? Entonces aquí vuelvo a hacer lo mismo. Le cambio la parte del adjetivo y luego tengo el noun. En español primero yo tengo cabello, pero en inglés yo primero tengo la descripción, o sea el adjetivo. Entonces, primero tengo sí, long. Esa misma, esa misma frase, ella tiene el cabello largo negro. ¿Negro? Ajá. Ah, ok. Ella tiene cabello, en este caso, el color lo pongo primero. El cabello negro y largo, largo. puedo decir. Ajá. Entonces, en inglés sería, she has long black, black hair. Entonces, siempre voy describiendo lo primero. En este caso digo largo, negro y luego cabello. cabello. Ajá. Entonces, cabello sería mi noun. Ese es el nombre. Eso es lo que yo estoy describiendo. Entonces, básicamente así funciona. Todo lo que sea un, alguna descripción de un noun, de una cosa, eh, en este caso del cabello o, o si son colores, Siempre va a ir así, al revés, que como lo hacemos en español. Uh -huh. No sé si respondí su pregunta. Sí. Sí, ok, good. ¿Algo más de lo que le pueda ayudar? Eh, no, es algo que no, no entendía, no lo procesaba. <risa> ok, don't worry. <risa> Igual vamos a seguir haciendo ejercicios, no hemos llegado a esa parte como tal de ver adjetivos, pero eh, siempre en las prácticas vamos a intentar ir incluyendo esos detallitos, ¿ok? Ok, ok. Ok, entonces lo dejo descansar, René. All right. So, see you tomorrow, ok? Have an amazing night. Que tenga dulces sueños. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Ok, thank you, bye.